晚，昨天又睡得不太好，然后我因为昨天的飞机餐不太舒服，不消化。然后昨天有狼跟我。陪我讲电话一整晚，就昨天忘了带安眠药。其实我是出差都会吃一点安眠药的人，因为我睡不好。果然昨天睡不好。好了，准备出门，看一下外面。重庆比台北的太阳还要晚出来。去找个早餐，随便爬个几口。就我昨天起来还没有充到手机。三一三，好吧。好的，谢谢。肯定是没什么时间吃，就随便随便挖个东西来吃。刚随便补素吃的，吃了一下。然后因为现在八点了，昨天跟师傅约了这个时间，所以我想要去搭车我的车。去吃饭，不。公司有配合，这个饭店是住满五晚的话就可以吃晚餐。今天主要在上的东西就是区块链，还有五 G， 还有公益链讯息化的东西。万喜，这是一些知识的成长。重庆观音桥这边，想问一下二十七楼怎么去？二十七楼这边跟刷刷房卡一样。哦，好，谢谢。吃饭的地方，好多葫芦。我要吃这个，这是非常重庆小面的 style。好了，我就吃这些东西。走、哦，那一重庆就是要吃什么？重庆小面，很辣，但很爽。然后吃完头皮应该会发麻。
的黄飞鸿的化身，一直吵吵闹闹。这里的那个玩具区比较多，比较长，比较大，因为这里的孩子很多，处处有孩童。好了，我想应该就在这附近，我找一下。大听的音乐是不是很想跳民族舞蹈？咚咚咚，锵锵锵，咚咚咚，可能就觉得疯了吧？我是尽量在没有人的地方这样，大家不要学我啊！还在颤抖哈！我要花生。在这里，谢谢，谢谢，有人帮忙，谢谢，这样，不知道这家伙要多少，就给他买这样就好了，不能吃太多。刚刚就扫码付款，然后完成了这一次的采买。其实我这次到重庆根本都没花什么钱。我刚刚这样二十六块，就是我到重庆唯一花的钱。当然，其实早餐、饭店有，午餐有人会请，同事会请客，然后晚餐饭店又有，然后公司那个公司已经出了机票跟住宿，所以其实到目前为止，我真的只花二十六块。我那个时候还跟我。以前的同事换了大概六百多块人民币，我感觉我完全用不到，就是只有给我家宝宝要买花生米观音桥附近的北城天街这边，然后其实我以前出差的时候也很常来这一区玩耍，因为这里就是有夜店啊，吃吃喝喝的。我们甚至还会就是礼拜六下班的时候就来这边住一晚，然后去夜店玩到爽之后再来直接在那边住，因为其实这边距离我们上班的地方蛮远的，大概要四十分钟的车程。就礼拜天起床之后再来开始耍废啊，就是我老弟，对对，以前的泰铢人生。大狗狗，大狗喂，给大家科普一下，其实据我所知，好像重庆跟成都的同志应该蛮多，听说啊，我不知道，就是这样，冷知识。其实我今天一整天一下都这样，我一下整个大破一个洞，而且还越破越大。早上大家在这里吧，现在已经一路到这里了。怎么样，大家喜欢看我的印象吗？这样是不是也是另类的性感？傻眼！我好像冷，帮我把这个缝起来。好了，我已经吃完东西了，回去洗洗睡。今天就这样结束了。